Assalamu alaikum. This is Adali Seed Network and we are a virtual instructor at Nanotech X and founder of Nanotech What is the session 22 of Render Vera Playlist in Bootcamp known as Hacking Velocity Cyber Security from A to Z? Today we are going to a new topic because we have previously read about Hashcat. Now we are going to talk about Hashcat. What is Hashcat? It is a process of converting some text to a string which is unique to the particular text. Usually a hash function always. एक हैश करता जो हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ लें हैशिंग ना कि हैशिंग इस अप्रोच से कन्वर्टिंग सम टेक्स्ट टू आ स्ट्रिंग व्हिच इज यूनिक टू दिस पार्टिकुलर टेक्स्ट यूजुअली अ हैश फंक्शन आर इज रिटर्न्स हैशेस विद द सेम लेंथ इन ओवर रिस्पेक्ट ऑफ़ द टाइप लेंथ और स्टाइल ऑफ़ द डेटा हैश Plain text from a hash hashing can be used for various purposes. For example, the MD5 authentication and SH8256 algorithms are usually used to verify file integrity. Chili summation. Hashing is a process which may convert a simple text to a string. This is a unique or particular text which you convert to a string. This is a hash function which is used for hashing. This is a hash function which is used for hashing. यानी सेम लेंथ में जिस तरह आपको टेक्स्ट का लेंथ है उस तरह आपको स्ट्रिंग का लेंथ भी मिलेगा इस फंक्शन के जरिए जब आप हैशिंग परफॉर्म करते हैं इसमें आप टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हो स्ट्रिंग में सही है अगर उसका टाइप जो भी हो लेंथ जो भी हो साइज जो भी हो फर्क नहीं पड़ता हैशिंग में क्या होता है एक वन वे प्रोसेस है मतलब कि एक ही स्टेप में आ जाएगा मतलब ये कि दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते किस तरह यानी इसमें कोई भी तरीका नहीं है कि आपने जो ओरिजिनल पेन टेक्स्ट कन्वर्ट किया था हैश में यानी स्ट्रिंग में उसे वापस कन्वर्ट कर सको ऐसे पर नहीं यूज होता क्योंकि ये वन में प्रोसेस है टू में प्रोसेस नहीं है हैशिंग यूज होता है मल्टीपल प्रोपोजिशन में जैसे एमडी फाइव अथेंटिकेशन ऐसे चाहिए टू फिफ्टी सिक्स अलगोरिथम्स में सही है और यूजली होता है कि आप वेरीफाई करो फाइल इंटेग्रिटी को सही है हमने पढ़ लिया हैशिंग इससे पहले हमने पढ़ा था हैश गेट अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. एक लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसमें आप डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें आप सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। सही है? Markup Language जिसमें आप टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हो, सही है? तो invented by Tim Berners-Lee at some in the 1990s to enable sharing of information. Accessible by web browsers. It has become the foundational language of the world wide web. ये किसने यानी बनाया था ये लैंग्वेज? Tim Berners-Lee ने सन इंस्टिट्यूट पर 1990 में के इनफॉरमेशन को आप शेयर कर सके, एक्सेसिबल कर सके वेब ब्राउज़र के थ्रू में तो ये और एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड वेब में www में एक फाउंडेशनल लैंग्वेज है, एक बेसिक लैंग्वेज है। अब देखें ना तो HTTP क्या चीज मगर अभी नहीं अगले सेशन में क्योंकि मैं नहीं चाहता सेशन बड़े से बड़ा हो जाए और आप लोगों को देखने में दुश्मन हो इसलिए हम क्या करेंगे अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे एस के बारे में तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दुआ में याद रखिए अल्लाह हाफिज़